Hello, good morning students. Welcome back to Science Online Study. With me, Mr. Junior, as your teacher. Oke, okay, last week kita sudah study about dirty air atau dalam bahasa Indonesia adalah air, uh, udara yang kotor, dirty air. Nah, kemarin kita juga sudah menjelaskan apa Kenapa air itu bisa dirty dan apa-apa saja dirty air itu dan bagaimana cara agar air kita itu tidak dirty ya. Untuk merefresh kalian lagi bisa kalian lihat dari halaman 92 dan 90 sampai 96 di buku course book. Nah sekarang kalian buka buku course booknya. Kita akan mulai lanjutkan belajar tentang dirty water atau dalam bahasa Inggris adalah eh, dalam bahasa Indonesia adalah air yang kotor. Bisa dilihat di halaman 97 ya. 97. Nah, di sini ada beberapa example air kotor. Ya, bisa dilihat 97 yang bawah. Yang pertama adalah waste from homes and farm. Uh, sampah air dari rumah-rumah dan dari kebun ya bisa dilihat di background situ ada rumah dan ada kebun dan ada air kotor mengalir dari situ nah itu adalah waste ya waste itu adalah semacam sampah yang terbuat atau sudah menjadi air ya itu adalah waste tulisannya w a s t e ya nanti di itu akan ada contohnya lagi Kemudian adalah waste from factories atau sampah dari factory dari pabrik ya bisa dilihat di belakangnya kapal itu ada factory dan ada pipa yang airnya mengalir juga nah itu adalah waste from factory kemudian ada oil spills atau tumpahan minyak dari kapal ya bisa dilihat juga di gambar situ dan yang terakhir adalah sampah-sampah yang ada di Water dan di sekitar water, ya. Nah, sekarang lihat halaman 98, 99. Nah, di situ ada 98 ada contohnya tuh waste. Bisa kalian lihat waste itu. Nah, itu seperti itu. Nah, waste dan oil spill itu bisa membuat uh, hewan yang ada di water itu bisa mati karena keracunan, ya. Bisa dead mereka karena terkena poison dari waste tadi karena waste itu mengandung bahan-bahan yang sangat berbahaya untuk makhluk hidup ya bahkan kalau manusia itu bisa minum waste itu tadi terminum tidak sengaja terminum nah itu kita bisa membuat kita menjadi sakit ya nah makanya ada istilah air dimasak dulu tapi bahkan air yang dari waste itu tadi dimasak pun tetap sangat berbahaya tetap dangerous untuk our body karena bisa karena mereka ada racunnya ada poisonnya ya nah jadi itu sangat berbahaya bisa membuat kita sick dan animal itu seperti fish dan lain-lain yang ada di water bisa die bisa mati nah Mister, so how to make our water clean jadi bagaimana membuat air kita ini bersih Mister? nah sebenarnya caranya Mudah sekali. Yang pertama, jangan membuang sampah di air. Do not throw your litter atau your trash to the water. Jangan buang ke air. Kemudian jangan throw a chemical, bahan-bahan kimia atau bahan-bahan yang beracun itu ke dalam air. Karena akan membuat animal atau plants yang ada di air itu bisa poison. Bisa terkena racunnya. Ya, jadi sebenarnya intinya adalah kita tidak membuang sesuatu yang uh, aneh, tidak membuang sesuatu yang berbahaya to the water. Nah, itu adalah bagaimana cara how to make our water clean, bagaimana cara membuat water kita bersih. Nah, sekarang you can open your book page 102, buka halaman 102. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara make our environment clean ya membuat lingkungan kita menjadi bersih ya 
Terkadang we see near us, kita melihat di sekitar kita bahwa banyak sekali tempat ini kotor sekali ya. Nah kotornya bagaimana? Ada yang tidak dikemas, ada gambar di mana-mana di temboknya, ada yang uh, tidak menutup tempat sampahnya atau berbagai macam lainnya. Ya, Nah kenapa kita harus bersih? Karena ketika kotor akan ada banyak sekali pest, banyak sekali Uh, se- semacam hewan kecil yang mengganggu seperti uh, flies, lalat, tikus, rats ataupun cockroaches. Nah itu adalah hewan-hewan yang ada ketika tempatnya kotor. Nah pes itu sangat berbahaya kenapa? Karena mereka akan ada memberikan kalian disease, memberikan penyakit kepada tempat. Orang-orang yang berada di tempat yang kotor itu. Jadi usahakan tempatnya bersih. Ya, Nah bagaimana mister cara membuat environment kita clean? Ya, Nah ada beberapa cara. Yang number one kita recycle. Ya, Kita daur ulang. Kita uh, mendaur ulang. Nah tidak semua trash atau semua liter itu bisa didaur ulang. Hanya beberapa saja yang bisa di recycle. Seperti paper, cans, da, plastic, and glass. Nah itu bisa dihancurkan kembali. Kemudian setelah dihancurkan mereka akan dibentuk kembali atau di recycle tadi menjadi sesuatu yang baru. Nah itu adalah di recycle. Jadi sampahnya itu tidak hilang atau terbuang begitu saja tapi digunakan kembali. Ya. Nah kemudian... Kita supaya environment kita clean, buanglah rubbish kalian atau trash kalian di tempat sampah. Ya, tidak meninggalkan benda itu sembarangan atau kalian tidak e, malah membuang ke water atau ke manapun. Nah, itu akan mengundang pest itu tadi. Ya, jadi usahakan environment kalian itu harus bersih. Ya, buanglah sampah ke trash can dan Jangan lupa trash can-nya itu di cover, ditutup biar tidak bau. Kalau bau nanti air-nya itu menjadi dirty gitu ya. Nah itu adalah bagaimana uh, penyebab dirty water dan dirty environment dan bagaimana cara kita membuat water dan environment kita itu tidak menjadi kotor. Nah I think that's all our material for today. After this, they will be an exercise. So, keep watching. Nah, untuk exercise hari ini, you can open your activity book, page 92 and 93. Halaman 92 dan 93. Ya, Nah, di halaman 92, itu kalian bisa tandai, bisa color, atau kalian bisa shade menggunakan pencil or crayon or uh, color pencil. Nah, Kalian shade atau kalian color mana sampah yang kalian bisa find di school. ya up, uh, Mana-mana saja sampah yang atau trash yang kalian bisa lihat di school. ya Nah itu halaman 92. Nah di page 93 kalian cukup kasih tick kira-kira sampah mana yang kalian buang ke trash can di sebelahnya. Ya, seperti ini Mister contohkan. Yang pertama itu ada sampah paper, only paper, only benda-benda yang terbuat dari paper. Nah, di sebelahnya itu ada tiga benda, torn book, new broken doll. Kira-kira benda mana saja yang bisa dibuang ke trash can yang khusus benda-benda yang dari paper ini. Ya. Nah, mana dikasih tik, dikasih tanda centang. Kira-kira benda mana? Kemudian yang nomor dua begitu juga. Ada tempat sampah khusus cans only, khusus kaleng. Kira-kira benda-benda mana saja yang akan kalian buang di tempat sampah yang cans ini. Ya. Nah, begitu pula di plastik tuh di bawahnya. Ya, jadi kalian ceklis sampah mana yang akan kalian buang di tempat sampah di sebelahnya. Ya. Nah, I think I think that's all our exercise for today. Well, I think that's all our material for today. 
thank you very much for watching the video jangan lupa untuk submit your exercise to me jangan lupa dikumpulkan exercise nya ke Mr. John ya nah uh, thank you very much and see you nah, next for today untuk